ነጻ ምርጫ 600 600000 አይወዳውያን ባንድ ላይ ስታይ ቡራኬ ባርክ ይላል ምሽና ብራይታ እንዴ ይላል 600000 ህዝብ ባንድ ላይ ተሰብስበው ስታይ የነን ቡራኬ ባርክ የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ብራኾት 58 አንድ ላይ ዝርዝሩን ይመልከቱ በሩኻታ አሸም ኤሎኬኑ መልኻውላም ኻኻም ብራዚም ይላል ምክንያቱም እነዚያ 600000 ይሁዶች የፊታቸው መልክ እንኳን አንዱ ካንዱ አይመሳሰልም ሐሳባቸው ፈጽሞ አይመሳሰልም አይቀራረብም ወቀታቸው እንዲሁ አንድ አይነት አይደለም ስለዚህ ፈጣሪ የእያንዳንዳቸው ልብ ሞተር በማንቀሳቀስ እርሱ በሚፈልገው መንገድ ብቻ ይመራቸዋል ማለት ነው እርሱ ብቻ ነው የእያንዳንዱን የሰው ልብ ሁሉ ምን አይነት ሐሳብ እንደሚያስብ የሚያውቅና የሚገነዘብ የሰው ልጅ ልብ ግን ጓደኛው ምን አይነት ሐሳብ እንደሚያስብ እንኳን ፈጽሞ ያውቅም እንዲያውቅም ለሰው ልጅ ሁሉ sultan አልተሰጠው ስለዚህ ጠንቋዮች ሆነ ነቢያቶች ወይም የተላየ አዋቂነን የሚሉ ድግምተኞች ሁሉ ስለ ሰው ወደፊት ምን እንደሚገጥመው አንድም የሚያውቁት ነገር የለም ነቢያቱ እንኳን ካልተነገራቸው በስተቀር መልእክ ተከዛብር ካልተነገራቸው በስተቀር ሊያውቁ አይችልም ልክ ነብዩን ሳሙኤልን አይተናል ዳዊትን እድ ሀንገሰው ሲባል ምንድን ያደረገው መጀመሪያ ታላቁን ልጅ ነው ዘይት ለመቀቀድ ዘይት ለመቀባት ያሰበው ማለት ነው ያው ልጁ መልክና ጥሩ መልካም ቆመና ስላለው አይ ይሄ ፈጣሪ ተወደመ ሰውታ ፈጣሪ ግን ነው በመልክ አይደለም በልብ ቅንነት ልቡና ኩላሬቱ ትትብት አለበት ስለዚህ ንጉስ አይሆንም ነው ያለው እና ነቢያቶች እንኳን ከፈጣሪ ካልተነገሩ በስተቀር የሰውን ማንነት ምን እንደራሱ ካንደቃ በኋላ ምን ነገር እንደሚገጥመው ፈጽሞ ያውቅም የንም ያውቅ አንድ ሰውን የፈጠረ ያለን ፈጣሪ አንድ እግዚአብሔር ብቻ ነው ከዛ ወጪ ማንም ሰው ስለ ማንም ሰው ሊያውቅ አይችልም ስለ ራሱም ሊያውቅ አይችልም ስለዚህ በዚህ ህዝብ በዚህ ላይ ህዝባችን መሰሰት የለበትም ጠንቋዎች አዋቂዎች እንዳል ደግሞ ራባኒም አሉ ወደፊት እናውቃለን የሚሉ እነዚ ሁሉ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም የማውቀም sultan የላቸው እኛ ከራባኒም የምንሄደው የቶራ ትምርት ምን ላ ኦሬት ምን ትላለች ህጉና ስራቱ ምን ይላል ነው እንጂ እነሱ ወደፊት ናውቆ ምን እንደሚገጥመን እንዲነግሩን አይደለም ንሱም ሊያውቁ አይችሉም ማንንም የሰው ልጅ ይወደፊትን ሊያውቁ አይችልም ስለዚህ ከነዚህ ነገሮች ሁሉ እኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን በዚህም ቀላሶ በሶስት ህግጋቶች ከ613 ህግጋታት ሶስት ተዛዛቶች በዚህ ጉዳይ ያተኮሩ አሉ ወደፊት እንማራቸዋለን ማለት ነው ወደፊት ከመያውቀ ሰው ተጠንቀቁ እንዳትሄዱ ለዚህን የሚያደ ሰው የሚያውቃል ብሎ የሚያድ ሰው ሞት ብቻ እንደሚጠብቀው ይናገራል ማለት ነው ስለዚህ ከጠንቃዎችና ከተላዩ ወደፊት እናውቃል ከሚሉ ራባነን ወይም በካርታ ወይም በሳይንስ አሉ ወደፊት እናውቃል ከሚሉ ሰዎች በሙሉ ጥንቃቄ እናደርጋ ያለብን ምንም የሚያውቁት ነገር የለም ካንድ ፈጣሪዎች የሚያውቅ ፈጽሞ የለም ስለዚህ ገንዘባችንና ንብረታችን ጉልበታችን ጊዜያችን ለነሱ እየሰራን ለነሱ መጠቀሚያ መሆን የለብንምና ከዚህ ላይ ህዝባችን ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት በዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ይሆናልው ኦሪት አንዴት ብቻ ናት ኦሪት እና ተፈቅድም አንድም ሰው የሚያውቅ ፈጽሞ የለም ፈጣሪ ከሰው ልጆች የሚፈልገው ነገር ምንድነው ይላል የኛው ደሞ ራስ ቶራ ዘዳግ ማስር ላይ እንዴ ይላል እስራኤል ሆይ ፈጣሪ ካንተ የሚፈልገው የራት ሰማይን ብቻ ነው 
በእርሱ መንገድ እንድትመራ እንድትመራና እንድትሄድ ሲሆን መልካምነቱም ላንተ ወለራስህ ብቻ ነው ጥቅሙ ማለት ነው የማለት ፈጣሪ ሰውን የፈጠረው ከአፈርና ከሩሃኒ ነፍስ ጋር ባን ላይ አድርጎ ነው ሁለቱ ከተናጠሉ ሁለቱ ከተናጠሉ ደግሞ ፈጽሞ ሙሉ ሰው ወይም አዳም መሆን አይችልም ነፍስ ያለ ስጋ ስጋ ደግሞ ያለ ነፍስ በተናጠል ከኖሩ ምንም አይነት ዋጋ የላቸው ማለት ነው አብሮ ከሆነ ግን ፈጣሪ ያዘው ነገር መፈጸም ይችላል ሰውና እንስሳ ልዩነታቸው ምንድነው ይላል ሰውና እንስሳ ልዩነታቸው ባን ነገር ብቻ ነው ይሄም ሰው ከፈጣሪ የተቀበለው ሩሃኒ ነፍስ ወይም ንሻማ ስላለውና ስለሚናገር ብቻ ነው እንግዲህ በ በዚ በፍጥረታት ሁሉ አራት አይነት ደረጃ አለ አንደኛው ዶሜ የሚባለው ነው ዶሜ ማለት ድንጋይ አፈር እንጨት የመሰቀል እንጨት አይደለም ድንጋይ አፈር የመሳሰሉ የማይንቀሳቀሱ ማለት ናቸው ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ የሚበቅሉ ነገሮች ናቸው ለክ እንደ እንጨት እንደ ጸዋት እንደ ፍራፍሬ የተለያየ ነገሮች አሉ ከመረት የሚበቅሉ የዘር አይነቶች አሉ የምግብ አይነቶች የሚበቅሉ ማለት ነው እነዚህ ጾሚያ ይባላሉ ሶስተኛው ደረጃ ደግሞ እንስሳት አዋፋት ናቸው ካንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይዟወራሉ ይሄዳሉ ማለት ነው ይንቀሳቀሳሉ አራተኛው ደረጃ ደግሞ ሰው ነው ሰው ተናጋሪ ነው ይናገራል ከዚህ ውጪ ደግሞ ከዚህ ውጪ ከመናገር ውጪ ደግሞ ንሻማ አለው ንሻማ ማለት ከአለም ከአለም ፈጣሪ የተሰጠች ማለት ነው ከሰው በላይ ደግሞ ሌላ ደግሞ እስራኤል የሚባላል ደግሞ እንግዲህ ሰው አለ እስራኤል አለ ደግሞ እስራኤል ደግሞ ሌላ ደረጃ አለው ለዚህ ነው ያለም ህዝብና የእስራኤል ህዝቦች የተለዩት እንግዲህ በዚህ ዓለም ወደ አራት አይነ አምስት አይነት ደረጃ ድረስን ማለት ነው ድንጋይ አፈር አለ እሱ አንደኛ ደረጃ ነው የሚበቅሉ ጸዋት አሉ ንሱ ሁለተኛ ደረጃ ነው ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እንስሳ ተዋፋት በመሆኑ ናቸው ተቀላላሚ እንቀሳቀሱ ፍጥረቶች አራተኛ ደግሞ ሰው ነው ማንኛውም የሰው ልጅ ያዳም ልጅ ነው ከዛ ደግሞ እስራኤል አለ ደግሞ እስራኤል ደግሞ ከአለም ሁሉ ህዝብ የተለየ ነው የሚለው ምክንያቱም እስራኤል የዓለም ህዝቦች በመሆኑ በተፈጠሩ ህግና ስርዓት ውስጥ ናቸው ያሉት ማለት ከዛ ወጭ ማውጣት አይችልም ይማለት በሁቂያ ተባ ወይ መተፈጥሮ ህግ ይገድባቸዋል ምን ማድረግ አይችልም ለዚህም ነው ሰባት ትግና ስራት ያላቸው የእስራኤል ህዝብ ግን ከዚህ ከተፈጠሩ ህግና ውጭ ናቸው ያሉ ማለት ነው ምክንያቱም በዚህ ዓለም የዚህ ዓለም ህግና ስራት አይገድባቸው ስለዚህ የእስራኤል ህዝብ ከበት ከተፈጠሩ ህግና ውጭ ስለሆነ ተአምር ይደረግላቸዋል ማለት ነው ተአምር ማለት ከተፈጠሩ ህግ ጋር አውሮ ባንድ ላይ አያደም ተፈጥሮ ካለ የተፈጥሮ የተፈጥሮ ህግና ስራት ካለ ተአምር የሚባል ነገር አይኖርም ታመር ማለት በቃ በተፈ በዲ በተፈጥሮ ህግና ስራት ውስጥ የሚሆን የማይችልና ከተፈጥሮ ውጭ የሚሆን ማለት ለምሳሌ ጸሃይ ማቆም ዘሎ የተፈጠረ ህግ ጸሃይ ከተፈጠረ ጀምሮ መዳ አለበት ለእስራኤላውያን ግን ትቆም አለች ለምን ነው የእስራኤል ልጆች የዚህ ዓለም ምድርም የተፈጠሩ ህግ አይገድባቸው ስለዚህ ለማይገድባቸው ከተፈጠሩ ህግ ውጭ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ነው የእስራኤል ህዞች በጣም የተለየ ሆኑት ስለዚህ ሌላ ጊዜ በደም በዚህ ጉዳይ እንማራለም አለ በጣም ጥልቅ ሚስጥር አለው ይሄን ጥያቄ ለምትጠይቁ በጣም የተለየ ጥያቄ አለው ለምን የእስራኤል ህዞች እንደው ዝም ብሎ አይደለም የተለየው ተአምር የሚደረግላቸው እነሱ ብቻ ናቸው ከነሱ ውጪ ታምር በተፈጠሩ ህግ እና ስራት ሁቂያ ተደረጃ ተአምር የሚባል ነገር ይለም ስለዚህ ተአምር የሚሆነው ከተፈጠሩ ህግ እና ውጭ ስለሆነ እነዚህ ደግሞ ያላቸው ራግ የእስራኤል ልጆች ብቻ ናቸው ያለ መዝ የተፈጠሩ ከተፈጠሩ ህግ እና ውጪ የላቸው 
ስለዚህ ተአምር አይደረግላቸው ማለት ነው ተአምር እንደዚህ ይደረገው በአስማት በተለያዩ ነገር ለብቾ ራሱ ይሄም ከበተፈጠረ ህግ ስርዓት ውስጥ ያለ ነው ይሄም ጊዜያዊ ነው እንጂ እንደ እስራኤል ልጆች የከተፈጠሩ ህገወና ውጪ የሆነ ስራ ስለላቸው ይሄም ራሱ እንዳሳስቷቸው በዚህ ላይ ሌላ ተቀን ትምህርት እንሰጥበታለን ስለዚህ ከዚህ ከዚህ ከዚያ ወጭ ሰውና እንስሳ ምንም አይነት ልዩነት የላቸውም እንዲያውም ሰው ነፍስ እንዳለው ካላወቀና ለነፍሱ የሚጠቅማትን ምግብ ካልሰጣት ካልሰጣትና ካልመገባት በስተቀር እንዲው ለሰጋው ብቻ ከኖረ ከእንስሳም የከፋ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው ምክንያቱም ለእንስሳ ሰኸል ወይም አይምሮ እንደሌለው ሁሉ እርሱም እንደ እንስሳ ይሆናል ማለት ነው የሰውልጅ ግን አይምሮን ለሌላ ነገር ከተጠቀመበት እጅግ በጣም በጣም አደገኛ አውሬ ነው የሚሆነው ደም ካውሬ በላይ ነው ዳቱም እንስሳ ስላለው ወደ አይምሮ ንሻማ ወይም ልዩ ነፍስ የፈጣሪ ነፍስ ስላለችው ከእንስሳ የበለጠ ክፉ ይሆናል ማለት ነው እንስሳ ከራቦ የፈለገውን ሌላውን እንስሳ ገሎ ወዲያውን ይበላል ምክንያቱም አትግደል አትስረቅ ወዘተ ተብሎ አልታዘዘም ከራበው ባለቤቱ ማን ይሆን ወማይሆን ብሎ ፈጽሞ አይጠይቅም አሁን ያገኘውን ብቻ ወስዶ ይበላል የሰው ሀብት ወይም ንብረት ነው ብሎ የሚያስበበት አይምሮና ጭንቀት ጭንቅላት የለውም አልተሰጠውም ስለዚህ ሰው በሰጋ በኩል ፈጽሞ ከእንሳ ምንም አይነት ልዩነት የለውም እንዲያውም ሰው ከእንሳ ይበለጠ መጥፎና ክፉ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ሰው ሰኸል ስላለው ሰኸር ወይ ማይምሮ ስላለው በመጥፎ መንገድ በመጠቀም መግደል መስረቅ ወዘተ የመሳሰሉት ነገሮች በማድረግ ከእንስሳ ሁሉ እጅግ በጣም ሊበልጥ ይችላል ስለዚህ አንተ ለለኸት በድራኻብ አንተ በፈጣሪ ቸር መንገድ መዳለብ ፈጣሪ ቸር እንደሆነ ሁሉ አንተም ቸር መሆን አለበት ቸር ደግ ሰው መሆን አለበት እንዲሁም አንተ መርጠ ላደረከው መጥፎ ነገር ሁሉ ፈጣሪ ይቀጣ እንዲያደርግልህ አንተም ሌላው ሰው ይቀጣ ማድረግና መርዳት አለብህ ይህን ካደረክ ፈጣሪም አንተ ለሌላ ሰው ጥሩ እንዳደረክ ሁሉ ፈጣሪም ለአንተ ጥሩ ያደርግልሃል ሚዳ ከነገ ሚዳ አንተ እንዳደረክ ሁሉ በቆን በሰፈሩት ቁና ይሰፈርበታል እንደሚባለው እንዳገራችን አባባል አንደኛ የሰውን ንብረት ሁሉ ከመስረቅ መቆጠብ አለብህ ማንንም ሰው ሲያናደድህም እጅህን ከመሰንዘር መቆጠብ አለብህ ምክንያቱም የዚያንን ሰው ነፍስ ከማጥፋት መቆጠብ በእርግጥ ይሁሉ ቀላ ነገር አይደለም ነገር ግን አንተ እንሳ ስላልወንክ እንዴት እንዴትንና ቁጣን ሁሉ ተቆጣጥረህ ማቸነፍ አለብህ ይህን ስታደርግ አንተ ግቦር ወይም ታላቅ ሰው ተበላለ ዛውን በተናደ ከተሳደብ ወይም ከተናገር ወይም ከገደልከ ግን አንተ ታላቅ ጊቦር ሳይሆን ደካማ ሰነፍ ሰው ትበላለ ለዚህም ነው ባይዮዳውያን ህግና ስራት አላኻ መሰረት ጊቦር የሚባለው እራሱን የሚቆጣጥርና እራሱን የሚገዛ እንጂ ሌላውን ሰው የሚገድል አይደለም ይሄንን በተቃሪን ነገር ይጠቀሙበታል ለምሳሌ ጀነራሎች ወታደሮች ወይም መንግስታት ጀግና የሚባሉት ሰውን በመግደል ነው ምሳሌ በሀገራችን ሀውልት የሚሰራላቸው አሉ። እነ ምንሊክ እና ጽዮሐንስ እነ ቲዎድሮስ ብዙ አሉ በቃ የሀገራችን ነገስታትና መሳፈንት መስመር ሙሉ ጀግና የሚባሉት ሰውን በመግደላቸውና ሰውን በመሰቃታቸው ነው እነዚህ ሰዎች እንደ ክብር ይተያሉ። ባይሁዳውን ደግሞ በተቃራኒ እነዚህ ሰዎች ሰነፎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሰውን የሚገል ጀግና ይባል። ጀግና የሚባለው ሰውን ከመግደል የሚቆጣጥረና ማለት ለመግደል አስቦ እንኳን አይ ይሄ የፈጣሪ አምሳል ነውና ብሎ ራሱን በራሱ ተቆጣጥሮ የማይገድልና በዚያ ሰው ክፋት የማይያድርክ ሰው ብቻ ነው ይሄ ነው ጠንካራ ኃይለኛ ሰው የሚባለው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ይሄ ሁሉ የሰው ልጅ መቀየር አለባቸው አምባገራችን ዘፈነት የሚዘፈነው ባደግንበት ይጠባ ማለት ነው ገደለው እየተባለ ነው ስለዚህ እኛ ስናድግ ሁሉ 
የዚህ አይነት ሆነ ይዘን ያደግ ነው ይሄም የተሳሳተ ነው ይሄን ፈጽሞ መከተል የለበትን ሰው ገሎ ጀግና የሚባልበትና ሀውልት የሚሰራበት ሀገር አንዷ ኢትዮጵያናት ማለት ነው ይሄ ሁሉ በጣም ደካማነት ነው ነገር ግን አንተ እንሳ ስላልወንክ ንዴተንና ቁጣሃን ሁሉ ተቆጣጥረክ ማቸነፍ ትችላለህ ራስን በራስህ ማለት ነው ሰውን በማቸነፍ አይደለም ጀግና የምትባል ራስክን አይምሩን በመግዛት ስለዚህ እነዚህ ሁሉ እንድናደርግ ያለን ፈጣሪ በቶራው መመሪያ ውስጥ አዘናል ይም አይምሮ ወይም ሰኸል ስላለም ብቻ ነው አይምሮ ከሌለን ግን ከንሰሳም ሁሉ እንበሳለን ያው ያየነው ነው ባለማችን ሁሉ ሰውን ሰው እየበለው ነው ያለው ለምሳሌ ሰው በሰው ሁሉ መካከል ሌላውን ሰው ወይም ጓደኛው ማሳፈር ልክ ነፍስ እንደማጥፈት ይቆጠራል ለምሳሌ ሰውን በሰው ፍት መሳደ ወይ መናገር ማንም ይሁን ራበም ይሁን ግለሰብ ጫም ልጅንም ሆነ ቢሆን በሰው ልጅ ማሳፈር ትልቅ ኃጢያት ነው መንግስ ተሰማያት አይገብ ነው ኦሪት እንደዛ ነው የምትለው ሰዎች ግን በራሳቸው አይምሮ ሁሉ መቆጣት ስለማይችሉ ልክ እንደዛ ቡፍ ይያሉ ሰውን በሰው ፍት ያሳፈራል ይሄ ምራሶ ትልቅ ደካማነት ነው ይሄ አዋቂነት ወይም ብልነ ከዛ ሁሉ ይወረደ ነው ስለዚህ ሁሉ ሰው ማወቅ አለበት የሰው እንደም አጠፋ ወይም ግድ ለማለት ምክንያቱም ሰው በሰው ፍት ሲያፈር ወይም ምትባየሽ የፊቱ ቆዳ የፊቱ ቆዳ ወደ ነጭነት ይቀየራል ስለዚህ አንድ ሰው ሰው ሲያሳፍር ያ ሰው ልክ እንደገደለም ይቆጠረው ምክንያቱም ደግሞ አንድ አንድ ጊዜ ሰው ከመሳፈር መግደል ይሻላል ይላሉ ሰዎች አንድ አንድ ጊዜ ከሚያፍሩ የሚያሳፈራቸው ነገር ከሚገጥማቸው ቢሞቲሻ ለዚህም ነው አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ሰዎች መጥፎ ስራ ሰርተው ያ ሰው ያ የሰሩት ስራ ጋዜጠኞች ደግሞ ወይ መተላጂ ነገሮች ደግሞ ጓደኞች ያን ሚስጥር ሲያወጣቸው ያን ከመሰሙ መሞትን የሚመርጡት ምክንያቱም በጣም ማፈር ማለት ሰዎች ለማይገነዘቡት ነው ከመግደሰውም በህይወት ከመግደል ይበልጣል ስለዚህ ነው መንግስተ ሰማት አይገቡ ይባለው ለምን እንደው መንግስተ ሰማት ሰውን የሚያሳፍር መንግስተ ሰማት አይገባኝ ይባለው አንዱ ማነ ዋና ምክንያት ሰውን የገደለ ንስሐ አይመግበት ይችላል በግድ የገደለ በአውቆ ተገደለ ይገደላል በስተ ተገደለ ሰው ያው ንስሐ ገውቶ ንስሐ በንስሐ ወደ ግን ተመልሶ ወደ ግነት መግበት ይችላል ሰውን ያሳፈረ ግን መግባት አይችልም ምክንያቱም ራሱ ማሳፈሩን ራሱ እንደ ወንጀል አርጎ አይቆጥረውምና ንስሐ አይገባበትም ያን ሰው ንስሐ ያን ሰው አሳፈረ ያለው ብሎ ንስሐ አይገባ ንሳ ስለማይገባበትና ስለማይጸጸት ይሰው ነፍስ መቅደሩ እንኳን ስለማይገነዘብ ንሳ ስለማይገባ ወደ በሚከተለው ዓለም መንግስተ ሰማያት አይገባ ስለዚህ ሰውን ማሳፈር በአደባባይ በሰብሰባ በተላዩ ነገሮች በዚህ በተላዩ ቴክኖሎጂ መሳሪያዎች ሁሉ በዋዛብ ሊሆን ይችላል በፌስቡክ ምንም ይችላል በዩቲዩብ ምንም ይችላል በተላዩ ነገሮች በሙሉ እናንተ እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው እንግዲህ ፈጣሪ የሚፈራ ሰውን የሚያሳፍር ነገር መናገር ፈጽሞ ክልክል ነው ፈጣሪ ወሪት አትወድም እኛ ምንም ማረው የፈጣሪ ህግና ስራት ምንድነው ምን ይላል መጻፉ ምን ይላል መጻፉ ምን ይላል በአለም እንግዲህ ብዙ አይነት መጻፍ ስላሉ ትየትኛው መጻፍ ነው ተከክል በርግ ሰዎች ናቸው የጻፉት መጻፍ ነው አይደለም ስለዚህኛ ምን ለየው ሰዎች የጻፉትና ፈጣሪ የጻፈውን ነገር መለየትና ማወቅ ነው ያን ካወቅ ነው በኋላ ደግሞ ያንዳንዱ ሰው የመረጠውን ያረጋል እንጂ በይሁድ እናግስ ህግና ስራት ሰውን አድርግ ብሎ አያስገድም አድርግና ተሚሎ ራክስ ፈጣሪ ብቻ ነው ከፋጣሪዎች ማን ማን ሰው ይሄን አድርግ ብሎ አያስገድድም ይሄን ደግሞ እኛ በተጠማውቅና በደም መረዳት አለበት በፈጣሪ ህግ ዘንድ ሰው እኛ ሰውን ይሄን ነገር አድርግ ያን ነገር አታድርግ ማለት ስልጣኑ መብቱም የለንም እኛ መናገረው ኦሪት ምን ትላለች ሚኒስትር እናገራለች አድርግና አታድርግ ምን ለይተኛ መረጃ መስጠት ብቻ ነው ከዛ ወጭ እያንዳንዱ ሰው ያን ካወቀ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለበት ራሱ ብቻ ነው የሚወስነው ማንም ለራሱ ህይወት የሚወስንለት የለም ይሄ ነው ተክለኛ ዲሞክራሲ የሚባል
እንጂ እንደ ሌሎች ሃይማኖት ሁሉ አንተ ተቀበል አንተ እንደዚህ ፈ እንደ እንደዚህ ፈል የእንግዴት አካላረክ አይባለም በወሬት ህግ ይለም በወሬት ህግ መመሪያ ወጣው ራሱ ያለን ፈጣሪ ስለሆነ እሱ ለዓለም ህዝቦች ሰባት ህጎች አውቶላቸዋል ለአይወዳዋን ደግሞ 613 ህጎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው እኛ ምንመራቸው ከነዚህ ውጭ ሌላ የለም አለ ካለ በዚህ ምንከራከረና ሆነተኛ ደረጃ በማስረጃ እንደሳለን ምንማረው ይሄን ብቻ ነው ስለዚህ ኦሪታችን ሰውን በጣም ነው መታከበር እያንዳንዱ የሰው ልጅ የተፈጠረው በፈጣሪ አምሳል ስለሆነ ማንኛውም ሰው እንደ ኮከብ ነው ማለት ነው ከትንሽ እስከ ታላቅ ልጆቻችን እንኳን ራሱ በሰፊት ማሰፈር ፈጽሞ ክልክን ነው ይሉኛ በደም መረዳት አለብን ይብቻ አይደለም ወሬት በጣም በዚህ ተመታከብ ነው ሙታን ከመት በሚነሱበት ጊዜ እርሱ ከመት አይነሳም ትላለች ይሄም እጅግ በጣም ጣም ከባድ ነው ያቱም በጣም ብዙ ሰዎች በሰው ክብር ላይ በጣም እንትን ይላሉ እና ስለዚህ በፍርቂያቦት በአባቶች ምራፍ አራት አንድ ላይ ጀምሮ ስናነበው ሀቢብ አላም ንብራ በጸለይ ምሎኪ ይባላል ይሄ ክብር እና ያለው እንትን ነው በፈጣሪ ተፈጠረ ፍጥረት እንዲው በጣም የተወደ ተዋበ ነው ይላል ለምቻ ያለም ስለዚህ ትልቅ ሰው መታውቁት ማንኛውም ሰው በዚህ ዓለም ትልቅ ሰው መሆን መታውቁትበት ዋና ምክንያት ሌላውን ሰው ሲያከብር ሲወድ ብቻ ነው ሌላውን ሰው ካላ ከበረ ያ ሰው ማንም ይሁን እራበም ይሁን ምን እንደሚባለው ተራ ሰው ወይ ማዋቄ ሽማግሌም ይሁን ማንም ይሁን ሌላን ሰው ካላ ከበረ ይህ ሰው ከፈጣሪ ህግና ስራት ውጭ ነው ስለዚህ የፈጣሪ ህግና ስራት ቢያውቅ እንኳን ይሄን ነገ በተግባል ካላደረገ ይህ ሰው ደካማ ሰው ሰነፍ ሰው ይባላል ያቱም ያለን ፈጣሪ ሰውን የፈጠረው በፈጣሪ አምሳል ስለሆነ ፈጣሪን ማዋረድ መስደብ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ህዝባችን ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት በዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ በደም ምን መማማር እንችላለን ማለት ነው እንዲሁም ከአይውድ ይወጭ የሆነ ማንኛውም ሰው ራሱ አይውድ ሆነ አይሁድ ያለውን ማንኛውም ሰው ክርስቲያን ሊሆን ይችላል እስላም ሊሆን ይችላል ለው ተላይ የሃይማኖት ተከታይ ሊሆን ይችላል ንሱ ሁሉ ራሱኛ ቢሆን ማሳፈር እጅግ በጣም ከከባድ ኃጢያት ነው ወሬታ አትፈቅድም ክርክር ቢሆንም እኛ ለምሳሌ አንድ ሰው ክርክር ለመከራከ ይፈልግ ይችላል ጠይ ጠይ ይሳ ከስለምና ጋር ለክርስቲና መሪዎች ጋር ወይም የክርስቲና ኑራን ወይ ካናት ቄሶች ወይ መምረ መርጌቶች ሊሆን ይችላል ኦኬ ከነሱ ጋር ከክርክር ቢነሳም ክብራቸውን መንካት ፈጽሞ ከልክን ወዴት አትፈቅድም እኛ ምናውራው የሁላችን ተከታይ ሆነሽ መጻፍ ተከታይ ሆነሽ ለምሳሌ ሶስታችን ብንወስደው ራሱ አይወዳውን ክርስቲናን እስልምናን ብንወስደው እንኳን እኛ ሶስታችን የተለያዩ መጻሕፍት ተከታዮች ነን እኛ አይወዳውን ይወር ተከታይ ነን ክርስቲያኖች የአዲስ ክዳን ተከታዮች ናቸው እስላሞች የቁርአን ተከታዮች ናቸው ስለዚህኛ ምንነካ ምንነካራከረው እነዚህ ሶስቱ መጻሕፍቶች ሶስቱም የፈጣሪ ቃል ናቸው ወይስ አንዱ ብቻ ነው በሚለው ብቻ ነው ከዚህ ውጪ ሰውን በዚህ ከዚህ ውጪ እነዚያን ግለሰቦች መንካት ክብራቸው ክልክል ነው ፈጽሞ አይፈቅድም ወሬት መርጌታ ከሆነ መርጌታ ብሎ ማናገር ያስፈልጋል የስልምና ካዲ ወይም እንግዲህ እንተናላችሁ ስሞች አለ ተላለ ክብር ስማላችሁ በእነዚያ በተከከ ህዝቡ በሰጣችሁ ክብር መጥራት አለባችሁ አይሁድም ከሆነ ራብ ከሆነ ራብ ሰው እንደዚህ ደሞ ስሙ ከግለሰብ ሰው ነው እንደዛ ነው ስለዚህኛ ክርንክር እንኳን ቢሆን በርግ በይሁዲ ብዙ ክርክር የለም ምክንያቱም እኛ አንሰብክም መስበክልክል ነው ግን ይሄን ያውኛ ምን በመናስተምረው ነገር ይሄን ነገር ትክክል አይደለም ብሎ ቢመጣ እኛ ያን ሰው በክብር ክብሩ በፍጹም መነካ መነካት የለበ ክብር ሚነካ ሰው ከሆነ ከዚያ ሰው ጋር ራስ ማውራት ክልክል ነው ራስ ወሬታ ተፈቅደ 
ተጽማት ፈል ኦሬት የምትፈቅደው ሳውን ክብር እንድትነካ አይደለም ሳውን ካፍ እንድታረግ ነው እንጂ ስለዚህኛ በተሳሳተ ነገር መረጃ በመስጠት ህዝባችን ማሰሰት ፈጽሞ ከልክል ነው ኦሬት አትፈቅደልለም ኦሬት አንዴት ብቻ ናት ኦሬት የሰው ልጅ በሙሉ እሷ በሷ ምክንያት ስለተፈጠረ የሰው ልጅ እጅ በጣም አርጋ የምታከብ የምትወድናት ስለዚህ በኦሬት ስም በኦሬት ስም መነገድ ክልክል ነው ማለት ነው ፈጣሪ አይፈቅድልም እንዲሁም ሌላ እንግዲህ በዚህ ብቻ አለ ምክንያቱም ሰው በሶፊት ከመያሳፈር ቢሞት ይችላል አይተነባለፈ ግዜ እንደ እንተማር ይሁዳ እንዴት እንደ ማሳፈር እንዳልቻልና እሱን ከመታሳፈ ሞት እንደመረጠች ስለዚህ በዚህ ላይ ራሱ በባቢሎን ታልሙድ ግማራ ባባ ማጽያ 59 አንድ ላይ ይቀጣ ሁለት ላይ 50 31 አንድ ላይ ተገልጿል እንዲሁም በኢንተርኔትም ሆነ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን መሰረት ስለዚህ ያሰው ኃጢያት በአደባባይ ለሰው ሁሉ ማውራትና ማሳወቅ እጅግ እጅግ በጣም በጣም ታላቅ ኃጢያት ነው ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ሆይ በዚህ ጉዳይ ላይ እጅግ በጣም ታላቅ ጥንቃቄ በማድረግ አፈን በእጅ መጫን ያስፈልጋል ማለት ነው ለመሆኑ ሰው ሌላውን ሰው የሚያሳፍረው ለምን እንደሆነ እንግዲህ ለምን እንደሚያሳፍረው ሰው ለመሆኑ ሰው ሌላውን ሰው በተለያየ አይነት ምክንያቶች የሚያሳፍረው ለምን እንደሆነ ሰው ሌላውን ሰው ሌላውን ክብር ሰው በሰው ሁሉ መካከለ የሚያሳፍረው ዋና ምክንያት ራሱን ከዚያ ሰው በላይ ከፍ አድርጎ ለማሳየት ወይም ለማድረግ ለመወከር ሲል ነው በዚህ ምክንያት ይሰው ትብየተኛና ኩራተኛ እንደሆነ ማወቅ ይቻላል ምክንያቱም አንድ ሰው ትብየተኛ ከሆነ ሌላውን ሰው ዝቅ ያረጋል ማለት ነው ምክንያቱም እሱ ክብር ስለሌለው ሌሎችን ሰዎች ዝቅ በማድረግ እሱ ክብር እንዲያገኝ ያረጋል በሰው ተከሻላኝ ማለት ነው ክብር ደግሞ እንደዛ አይደለም ይገኘው ክብር አንተ ዝቅ ስትል ነው ክብር መታገኘው እንጂ አንተ ከፍ አድርገ ሌሎችን ዝት ስታደርጋ አይደለም ክብር መታገኘው አይታችሁ እንደ ፖለቲከኞች አንዱ አንዱን ለመጣል ነው አንተ እንደዚህና አንተ እንደዚህና ነው ግን በዚያ ፈንታ እኔ የበለጠ አርጌ በዚያ እወደዳለሁ ብሎ ቢሰራ ይሻላል እንጂ አንተ እንደዚህ አንተ ያም ሰራ ሳያደርግ ያኛውን ሰው ያወርደው አልታች አንተ እንደዚህ ነህ አንተ እንደዚህ ነህ አንተ ያላልጋል ያለው መጥፎ ነገሮች ሁሉ ይዘረዘርበታል ስንት መልካም ሰዎች ስንት መልካም ነገር አልወ ያሰው ለምን ተፈጫ ተነገር ታያለ ስንት መልካም ነገሮች ያደረጋቸው ሰው ያለ ለምን እንደዛ ታይም ለምን አንተ ስለማትፈልግ ስለዚህ በአለም ውስጥ አይታችሁ እንደሆነ አንድ ጓደኛችን አመተን እስኪ ስለ ጓደኛ ነገር እንብትን እንብንለው የሚያቀርባቸው ነገሮች በሙሉ መጥፎ ነገሮች ናቸው ስንት ያሰው መልካም እንዳደረገውል መቼም 99 በፐርሰንት በዛት ያሰው መልካም መልካም ያደረገው ግን ያሰው የሚመለከተ ማለትም በተቃራኒው ነጌቲ በሆነ መጥፎ ነገር ነው ለምን ከሱን ከፍ ለማድረግ ነው ይሄ ደግሞ ኦሪት ግልጽ አርጋ ተናገራለች በርግጥ ይሁሉ ቶራ ምን ትላለች ይሁሉ የሚመጣው ከስጋው ያካሉ ወይም ከሰውነቱ ክፍል ውስጥ ብቻ ነው ነፍሱ ግን ታው መጥፎ ስርሃን አቆም ሰውን አታሳፍር አታናድ አታዋርድ ይሁሉ በአንተ ላይ ቢረስብ ፈጽሞ አትወድም ትላለች እዛሰው ነው ትለው ስለዚህ አንተ ሰውን ስታከብር ትከበራለ ሰውን ከናንክ ግን አንተ ከዛው ከሰው ሁሉ በላይ የታናክት ሆነ አለ ይላል ስለዚህ ነው ኦሪት ውስጥ ክብር ያለው ሰው ክብር ካል ያለው ሰው ክብር ለተነፈጋች ሰዎች ክብሩን የሚሰጥ የሚያካፍል ለካ እንዳብታም ገንዘቡን ለደሃዎች እንደሚያካፍለው ሁሉ ያም ክብር ያለው ሰው ክብር ለተነፈጋቸው ሰዎች ክብር የሚያካፍለው እና የሚሰጠው ስለዚህ አንተ በእንስ ሰዎች ደረጃ ወርደህ አትቀመጥ በርግጥ ይህንን ንድተን ሁሉ ለመቆጣጠር ወይም ለማስገዛት ብዙ ስራ ያስፈልጋል ብዙ ትምርት ያስፈልጋል ሙሳራ ለተላዩ ነገሮች ግብረገብነት 
ተግምሳ ተግጻጥና ምሳሌ የሚባለው እነዚህ እነዚህ ሁሉ ዘወትር ሰው ካል ተማረ ምንጊዜም ከኃጢያት ነጻ ይሆንም ሰውን ከመሳፈር ስለ ራስ ማውቀ አይችልም ስለዚህ ከዚህ ሁሉ በፊት ሰው ስለ ሰው ወይም ስለ ራስ ካወቀ ሰው ምን ይhall ክብርና ታላቅ እንደሆነ ይገነዘባል ያውቃል ማለት ነው ነገር ግን ይህንን ሁሉ ለመቆጣጠርና ለማድረግ ግን ፈጽሞ ቀላ ነገር አይደለም እንዲሁም አንድ አንድ ሰዎች ባንክ ገውቶ ብር መስረቅ ወይ መዝረፍ ብቻ ስርቆት ነው ብለ ያስባሉ ነገር ግን ስርቆት ይብቻ አይደለም ማንኛውም ነገር የሰው የሆነውን ሁሉ ያለባለቤቱ ፈቃድ በስተቀር ወስዶ መጠቀም ታላቅ ስርቆት ነው ብዙ ሰዎች ይህንን ሁሉ ስርቆት አይደለም በማለት በራሳቸው ሐሳብ ለራሳቸው ፈቃድ ይሰጣሉ እንግዲህ ሰው ይሄን ለማድረግ ሲፈልግ ያ ራሱ እንደ ተፈቀደ ያደርጋል ስለዚህ ሁሉ ክልክል መሆኑን አውቆ ታላቅ ጥንቃቄ በማድረግ ስጋንና ነፍስን በአንድ ላይ አድርጎ ወይም አዋህዶ የፈጣሪ ህግን ህግና ስርዓት መከተልና ማድረግ ብቻ ነው በፈጣሪና በፈጣሪ ህግና ስርዓት መሄድ ማለት ይህ ማለት ነው ወላሃባቶ በኸልባብኻ ወበኸልናፍስኻ ለሽሞር ኤት ሚጽወት አሸም ኤሎኤኻ ለቶብላህ ኢላ በዚህ የፈጣሪ ህግስተት ተተር በሙሌን ስታደርግ ሁሉ ላንተ መልካም ነገር ይሆንልሃል ይህ ማለት ይህንን ያዘዝኩን ተዛዛት ሁሉ የምታደርግበት ወይም የምትፈጽምበት ዋና አላማ ላንተ ለራስህ ጥቅም እንዲሆንልህ ብቻ ነው ይላል ያለም ፈጣሪ እግዚአብሔር ምጽወት ወይም ተዛዛት ማለት ምን ማለት ነው ምጽዋ ወይም ተዛዝ ማለት በዕብራይስ ጥላሽና ቆደሽ ቋንቋ ሰበት ሲሆን ትርጉሙም በሶፍ ፊደል አማካይነት በመከፈል ሾረሽ ይታወቃል ባዮ ዳይዋን ቅዱስ ላሽና ቆደሽ ቋንቋ ማንኛውም ነገር ማንኛውንም ነገር ለማወቀና ለመረዳት ለመረዳት ከፈለክ የሶስቱን ፊደላት ሾረሽ ቃላት የት ቦታ እንደመጣ ተመልከት በዚህ ጊዜ የምትፈልገውን ትርጉምና ሚስጥር ሁሉ ታገኛለህ ከዚያም ታውቃለህ ማለት ነው የሾረሽን ቃል ትርጉምና ፍች ምን እንደሆነ ካላወከ ግን ምንም አይነት ነገር ማወቅ ፈጽሞ አትችልም ምክንያቱም በውስጡ ልክ ልዩ ኮድ አለውና ምጽባ ማለት መሸጋገሪያ ድልዲ ወይም ከዚያኛው ቦታ ጋር የሚያገናኝ ማለት ሲሆን ትርጉሙም የሚያዝ ፈጣሪ ካለ የሚታዘዝ ሰው አለ ማለት ነው ስለዚህኛ ይሁዶች 613 እንትዛዛት ወይም ምጽቦት سنፈጽም ወይም سنናደርግ በቀጥታ ከንጉሳችንና ከፈጣራችን ጋር በቀጥታ እንገናኛለን ማለት ነው ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ ሶስት ነገሮች አሉ አዛዥ አለ ታዛዥ አለ ራሱ ደግሞ ተዛዙ አለ ስለዚህ ስራ ቦታ ለምሳሌ አለቃችን አለ ምን ሰራው ስራ አለ አይደለም እኛ ደግሞ ሰራተኞች አለን ማለት ነው ስለዚህ ያለው ከኛ ከአለቃችን ጋር ወይም ቦሳችን ጋር ያለው ግንኙነት በምን ሰራው ስራ ነው በታዘዝ ነው ስራ سنሰራ ነው ካልታዘዝነ ግን ለምሳሌ አንድ ስራ ደን ስራ ቦታ አለቃችን ይሄን ይሄን እናድርጎ ይለናል ያን ካደረግን ቦሩ ደሞ ዝን ይቀበላል ማለት ነው ወይም በቀን እንደ እንደ አዋዋላችን ማለት ነው ካልሰራን ግን ያን ሰ ያለቃችን ያለውን ስራ ካልሰራን ግን በማግስቱ ወይም ቦለተኛ ቀን አይ እኔኮ ተራውሁና እንትሰራ ነው እንጂ እንደ ዝምለቆች እንትላ አይደለም ስለዚህ ነገ ጀምሮ ከስራ ቦታ አትም ጣብሎ ያሰናበተናል ማለት ነው ይሄም ማለት ነው ከዚያ በኋላ ከዚያ አለቃችን ጋር ግንኙነት የለንም ማለት ነው ወላት ግንኙነት ያለነ በመንሰረው ስራ ነው የምንሰረው ስራ አንደኛ ደም ወዚ ያስቀብለና ሁለተኛ ከዚያ ካላቃችን ጋር እንድንገናኝ መንገድ ይከፍትልናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምጽባ ይባላል በይሁድ በይሁድ ያለን ፈጣሪ ያዝን ተዛዛት አለ 613 ወይም ይሁድ ላልሆነት 7 ተዛዘቱ አለ ማለት ነው ይሄን ስናደርግ 
ከፈጻይ ከፈጻይ ጋር እንገናኛለን ማለት ነው። ይሁድም ሆነ ይሁድ ያልሆነ። ይህን ካላደረግን ግን እኛ ራሳችን በራሳችን ህግና ስራክ ፈጥረን ሃይማኖትም ሆነ ፈጥረን ሃይማኖትን ራሳችን ፈጥረን ራሳችን ህጋውትን ብንመራ ከፈጻይ ጋር ምንም ግንኝነት የለው። ማን ይቀመጨረሻ ማን ይከፍለናል? የሰራ የሰራ የፈጠኛ የፈጠረው ስራ ሁሉ እኛ ራሳችን በራሳችን አይምሮ ያመጣውና የፈለሰፈ ነው ፍልስፍና ማለት ነው። ስለመጨረሻ ላይ ሚከፈለን የለም ማለት ነው። ስለዚህ ዋንነ መጀመሪያ አለ ነፍሳችንና ስጋችን ይፈጠራውን ፈጣሪ ማወቅና እሱ ያዘን ተዛዛት ማወቅና መረዳት አለብን ከዚያ በኋላ ያን በትግባስ ስንፈጽም ብቻ ነው በመጨረሻ ላይ ደን አይሄን ኮፈታ ያዝክን ሁሉ አርገናል እንግዲህ አሁን ሚከፈልን ስጠምብለን ሰኻር ወይም ፈጣሪ ያዘን ነገር ለመቀበል ምን ይችላል ግን ካላደረግን ደብል ነው ፈጣሪ ምን እንጠይቀው ራሳችን በራሳችን ያወጣው ህግ ማን ሚከፈልን ከዚህ ለነው አሁን ትልቁ ሽወደ ያለው ስለዚህ ያለ ህዝቦች የተሸወዱት ከዚህ ላይ ነው ራሳቸው በራሳቸው ህግና ስራት ያወጣሉ ሃይማኖቶችም ደሙ ሃይማኖት ራሳቸው ይፈጥሩና የፈጣ የፈጣሪ ያዘው ነው ብለው ራሳቸው በራሳቸው ያወጡት ህግ የፈጣሪ ህግ ነው ይላል በዚህ ነው ልጅነቱ ስለዚህኛ ይሄን በደም ባርቀ ማወቅ ያለብን ከዚህ ላይ ነው ምጽባ ማደረግ የሚችለው ማን ነው ምጽባ ማድረግ የሚችለው የሰው ልጅ ብቻ ነው የሰው ልጅ ብቻ የፈጠረውን አምላክ ተዛዝ ተቀብሎ በሚያደርግ ጊዜ በቀጥታ ከፈጣሪ ጋር ይገናኛል ማለት ነው ምክንያቱም ዳአት ወይም ዕውቀት ስላለው ነው ዕውቀት ወይም ዳአት የሌለው ሰው ግን የፈጠረውን አምላክ ወይም ተዛዝ ወይም ምጽባ ተቀብሎ ማድረግ አይችልም ምክንያቱም ዳአት የሌለው ሰው በህይወቱ ምንም ነገር የለው ማለት ነው ምጽባ ማለት ደግሞ ሁለት ነገሮችን ነፍስንና ስጋን ባንድ ላይ አድርጎ ያካተተና ያዘ ማለት ነው ይህ ማለት በሄራት ኾፍሽ ወይም ነጻ የሆት ምርጫ መምረጥ ይችላል ማለት ነው ይህ ማለት ለሰው ልጅ ምርጫ ያለው ከስጋና ቆሳዋ ካልና ከስጋ ቆሳዋ ያካልና ከነፍስ ሩሃን ይገር ስለተፈጠረ ብቻ ነው ምክንያቱም የሁለቱም አይነት ምርጫዎች ፈጽሞ አይገናኙም ፈጽሞ ተቃራኒ ናቸው ለስጋ የሚያስደስተው ነገር ሁሉ ለነፍስ አስደስታትም እንዲሁም ለነፍስ የሚያስደስታት ነገር ደግሞ ለስጋ አስደስተውም ስለዚህ ነፍስ ስጋን ወደ ቀኝ ተጎትቷለች ስጋ ደግሞ ነፍስን ወደ ግራ ይጎትታታል አንደኛው አንዱን ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ይስበዋል ወይም ይጎትተዋል ማለት ነው ስለዚህ ያንዳንዱ የሰው ልጅ በራሱ ሰውነት ውስጥ ማንንም ሰው የሚያውቀው ታላቅ ጦርነት አለበት ማለት ነው ማንንም ሰው ሊያዳው ወይም ሊያስታርቅለት ግን ፈጽሞ አይችልም ምክንያቱም ማንንም ሰው በውስጡ ያለበትን የግል ጦርነት ችግር ሊያውቀለትና ሊረዳለት የሚችል ሰው ፈጽሞ የለምና ስለዚህ የዚህ ስለዚህ የሰው ልጅ ምርጫ ነፍስና ስጋን ባንድ ላይ አድርጎ በቶራ 611 ተዛዛ መሰረት ብቻ ነው ለዚህም ነው ለሰው ልጅ ምርጫ የተሰጠውና ነፃነት ያለው ከሰው ልጅ በስተቀር ግን በዚህ ምድር አንድም ፍጥረት ምርጫ የለው ለዚህም ነው ሰው ሲሞት ከሚጽባ ነፃ ነው የሚባለው ምንጩ የቶራ ሊቀንቶች አዛልናቸው እንግዲህ ከሰው ልጅ በስተቀር ውጪ ያሉ ፍጥረታ ጸሃይ ከዋከብት ጋላክሲዎች እንጨት ጸዋት በሙሉ ፍጥረታትን ሰው በሙሉ ምንም አይነት ምርጫ ነፃ ምርጫ የላቸው ያው እንዳሉት ናቸው አይቀየሩ እንሳ ከንሳ ተቀይሩ እንሳ ይሆንም አህያ ያው አህያ ነው አይቀየር አህያ ተቀይሮ ሰው አይሆንም ሰው ግን አህያ ቢሆንም ሰው ሞን ይችላል ስለዚህ ነፃ ምርጫ አለው ማለት ነው ምክንያቱም ነፍስ ብቻውን ወይም ስጋ ብቻውን ምጽባ ወይም ተዛዝ ማድረግ ፈጽሞ አይችልምና ስለዚህ ሰው ከሞተ ስጋ ስጋ ማይኖርም በርግጥ ነፍስ ብቻውን ምጽባ ማረጋት ይችላል ስጋን ብቻውን ነፍስ ምርጫ ማረጋት ይችላል ምርጫ የሚለው ሁለት ተቃራኒ ነገር ሲኖር ነው ሁለት ተቃራኒ ሲሆን ወይኞን ይመርጣል ወይኞን ይመርጣል ስለዚህ በዚህ ላይ ምርጫ አለ ማለት ነው እንደፈለኩም የሚፈልገው ነገር ካላለኩ ምርጫ ይባላል ለዚህም ነው ዲሞክራሲ የሚባለው የሞኛ አስተሳሰብ ይሆነው ዲሞክራሲ የሚባለው ማለት ነው 
እንደፈለኩ ማለት ነው ሎ ለፈለከ አይደለም ይህ ምርጫ ይባላል ምርጫ ይባላል ተቀራኒ ሁለት ነገር ሲኖር ከዚያ ላይ አንተ የምትመርጠው ነው ወይ ወደፊት መሄድ ወይ ወደ ኋላ መመለስ ነፍስ ምጽባ ማድረግ ትፈልጋለች ነገር ግን ከሰውነት ውጪ ስለሆነች ምንም ማድረግ አትችልም ስለዚህ ለስጋና ለነፍስ አንድ ምርጫ ብቻ ነው ያለው ይም አንድ ዲቫይን የሆነ ወይም መለኮታዊ ቶራን ብቻ መከተል ነው እንደሚታወቀው ለይሁዲ 613 ተዛዛት ያላቸው ሲሆን ለጎይም ወይም ይሁዲ ላልሆነ ተዝቦች ደግሞ ሰባቱ የነሆ ልጆች ጎች ወይም ተዛዛት ብቻ መከተል ወይም መጠቀም ብቻ ነው ከፈጣሪ በቀጣይ የታዘዝ ነው ዲቫይን ቶራም ይይ ብቻ ነው እንግዲህ የ613 ተዛዛት ዋል ሁሉ ዋና አላማ ወይም ምጽባው ይይ ብቻ ነው የፈጣሪን ተዛዝ የሚያድርግ የማያደርግ ወይም የማይፈጽም ይሁዲ ሆነ ይሁዲ ሆነ ይሁዲ ያልሆነ ጎይ ከፈጣሪ ጋር ግንኙነት የለውም ማለት ነው ምክንያቱም አዛጅና ታዛጅ ከሌለ ምንም አይነት ግንኙነት ነገር የለም ማለት ነው ታዲያ ከዚህ ውጭ ከፈጣይ ጋር በምን አይነት ምግንኝነት ሊንገናኝ ሰው ሊገናኝ ይችላል የፈጣሪን ተዛዝ ዓለም አድርግ ማለት ፈጣሪን አላውቅም እኔ ራሴ እኔን ብቻ ነው የማውቀው ከኔ ውጭ ማንም ምንም አይነት አለቃ ወይም ፈጣሪ የለኝ ማለት ነው ምክንያቱም ይህን አድርግ ወይም ያን አታድርግ የሚለኝና እርሱ እንደፈለገው የሚያዘኝ አምላክ የለኝ ማለት ነው ከዚህ ሁሉ ከዚህ ሁሉ ነገር የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ይጠብቀን አሜን የኢብራይስ ጥላሽን አቆደሽ ቅዱስ ቋንቋ ሚስጥር ይሄ ማለት ሾረሽ የሚባለው ቃላት ያለው በኢብራይስ ጥላሽን አቆደሽ ቋንቋ ብቻ ነው በአለም ሀገራት ያሉት ቋንቋዎች ሁሉ ሾረሽ የሚባል ነገር ይላቸው እንዲው ዝም ብለው የመለከት ቋንቋ ቋንቋዎች ማለት ናቸው ምሳሌ ግዝ አማርኛ ትግርኛ እንግሊዘኛ ወዘተ የመሳሰሉ ቋንቋዎች በሙሉ የሰዎች የፈለሰፋቸው ስለሆነ ሰዎች ያመጣቸው የሆነ ስለሆነ ከባቢሎን ግን በኋላ ይመጡ ስለሆነ ሾረሽ ይባል ቋንቋ የላቸው የብራይስ ቋንቋ ግን ካለን ቋንቋዎች ሁሉ እጅግ በጣም የተለየና እንቁ የሆነ ቋንቋ ነው ዓለምም የተፈጠረው በዚሁ በብራይስ ስላሽን አቆለሽ ቋንቋ ብቻ ነው ይህ ዲቫይን ወይ መለኮታ የሆነ ቶራም የተሰጠው በእብራይስ ላሽን አቆለሽ ቋንቋ ብቻ ነው እንጂ በግዕዝ አይደለም ቶራ እንደምናውቆ የተሰጠው በግዕዝ ሳይሆን በአረማይ ሳይሆን በእንግሊዘኛ ሳይሆን በእብራይስ ላሽን አቆለሽ ብቻ ነው አንዳንድ ሰዎች ቶራ የተቀበል ነው በግዕዝ ቋንቋ ነው ብለው የሚያምኑ አለ የሙራ ትልቅ ስተት ነው ሰዎች መሰሰት የለባቸው ግዕዝ በኋላ ቆይቶ የመጣ እንደውም በሙሉ ያሉት ቋንቋዎች በሙሉ የርግምና ቋንቋዎች ናቸው ቋንቋ የመጣው ከርግምና የርግምና ውጤቶች ናቸው ሁሉም ቋንቋ ግዕዝም ሆነ አማርኛ ትግርኛም ሆነ እንግሊዘኛ ወዘተ በሙሉ ያሉት ቋንቋዎች በሙሉ የርግምን የርግምና ቋንቋ ስለሆኑ ምክንያቱም እንዳንንግባባቸው የተፈጠሩ ናቸው የብራይስ ቋንቋ መግባባ ሲሆን ሌሎች ዓለም ቋንቋዎች ተፈጠሩ ደግሞ ሰዎች እንዳይግባቡ ነው እርስ በርሳቸው እንዳይግባቡ እንዳይስማሙ እንዲጣሉ እንዲገዳደሉ ርስበሳቸው ነው ይሄም ራሱ ይሄን ህዝቡ ህዝቡ በተረዳ ይመስለኝ ነው ያቱ ለምን ነው የማይግባባ የማይግባባ ምንድነው ክፉ ስለሆነ ህዝቡ በፈጣሪ መንገስ ስለላለደ ፈጣሪ ቋንቋን ትቀየረባቸው ትቀየረባቸው መግባባት የለም ትመግባት ከለል ደግሞ አንሳ አንሶ ደግሞ መገዳደል ዓለም መግባባት ሆነ ስለዚህ ህዝቦች የኔ ቋንቋ ነኝ ቋንቋ ለ ቋንቋ የሚባል ነገር የለም የርግማን ቋንቋዎች ናቸው በሙሉ የተፈጠሩ ቋንቋዎች ሰባ ቋንቋዎች አሉ አሁን ወደ ብዙ ሺህ ናቸው ያሉት ዝሮ ዝሮ ግን ዋና መስረቶቹ ሰባ ቋንቋዎች ናቸው የሄብራይስ ቋንቋ ግን የተለየ ነው የሚያግባባ ነው ምክንያቱም ቃላቶቹ በውስጡ ሁሉን ፍጥረታት ይዟልና ያለን ፍጥረታት ግን ምልክት ናቸው ለምሳሌ አህያ እንደአህያ ተብሎ ይጣራ በእንግሊዘኛ ደግሞ ዶንኪ ተብሎ ይጣራ ተብሎ የተወሰነው ሰዎች በመልክት ቋንቋ ያወጡት ናቸው ስለዚህ ዲቫይን አይደሉ ማለት ነው ዲቫይን ሳይኖር የርግማን ውጤቶች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ቋንቋዎች የተፈጠሩት እኛ ሰዎች እንዳንንግባባበትና አንድ ሐሳብ እንዳይኖረን ነው ይሄን ነው መረዳት ያለብን ለዚህም ነው ሰዎች በማይግባቡት 
ሱ ብቻ አይደለም ቋንቋ ብቻ አይደለም ራሱ አንድ ቋንቋ ያወራ እንኳን ሰው አይግባባም ምክንያቱም እርግማን ስለ አለበት ስለዚህ እርግማን ይፈተው መስዩ ካልመጣ በስተቀር እነዚህ እርግማኖች ፈጽሞ አይፈቱም በዚህ ይቀጥላ ሰውም በታምር አይግባባም መስዩ እስከሚመጣ ድረስ እና በዛን ጊዜ ያለን ፈጣሪ አንድ ፈጣሪ ብቻ መሆኑ እስከሚታወቀበት ቀን ድረስ ስለዚህ ለቋንቋ ጉዳይ ሌላ ዝግጅት ያዘጋጀናለ እሱን እንማራለን ሌላ ጊዜ ስለዚህ ማንኛውም ሞር ሰው ቶራን ወደ ሌላ ቋንቋ በተአምር መተርጎም ወይ መቀየር ፈጽሞ አይችልም ስለዚህ ቶራን በግዝም ሆነ በአማርኛ በትግርኛ ሆነ በእንግሊዘኛ በቀጥታ መተርጎም አይችልም ተረጉማለሁ የሚል ሰው በስካውን ድረስ ፈጽሞ ይለም አይቻለም ምክንያቱም ቶራ የተጻፈው በአራት አይነት ኮድ ስለሆነ በምንም ታምር ቋንቋ ሊቀየር አይችልም በርግጥ ቶራ አንዱ አቃል በሰባ ቋንቋ ተፈታለሽ ማለት ነው ሰባዎች ቋንቋ በአንድ ላይ ተጠራቅሞ አንዱ አን የቶራ አቃል ሊገልጿታል ሰባ ቋንቋ ታለ ማን የሚያውቃላው ይለም ስለዚህ ቶራ በምንም ታምር በአድ ቋንቋ በሰዎች በፈጠሩ ቋንቋ አትፈታም ስለዚህ ሰዎች አሳስቷቸው እስከ ዛሬም ድረስ ቶራ በትክክል ወደ ሌላ ቋንቋዎች አልተተረጎምም ወደ አማርኛም ወደ ግዝም ቶራ አልተተረጎምም ወደ ፊትም ሊተረጎም አይችልም እዚህ ላይ ማወቅ ያለብን ይሄ ነው በተአምር ግዕዝ እና ቶራ አንድ አይደሉም ወደ ፊትም ሊተረጎም አይችልም ምክንያቱም ቶራ ሙሉ በሙሉ የፈጣሪ ቃል ላሽና ቆደሽ ነውና ስለዚህ ቶራ ከአይውዳዋና ውጭ በሌላ ሀገርም ሆነ ህዝብ የለም በሌላ ሀገርና በሌላ ሀገርና ህዝብ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ባይብል ወይም ድሉይ ኪዳን ብቻ ነው ቶራ ግን ለወይም ፈጽሞ ያላቸው ይላል ይሄን ማውቃልብን ቶራና መጽሐፍ ቅዱስ ልዩነት አላቸው ቶራና ግዕዝ ልዩነት አላቸው ቶራና ብሉይ ኪዳን ልዩነት አላቸው ብሉይ ኪዳን እንግዲህ ያሉት ክርስቲያኖች ማለት ነው ልዩነት አላቸው ስለዚህ ቶራ ለአንድም حزب የለው ቶራ ያለው አሁንም ድረስ ለእስራኤላውያን ልጆች ብቻ ነው ይህንን በደም ማወቅና መገንዘብ አለብን ማለት ነው አወዳት አሸም ፈጣሪን ማገልገል አወዳት አሸም ማለት ፈጣሪን ማገልገል ወይም ለርሱ መስራት ማለት አይደለም ምክንያቱም እርሱ ከኛ ከሰው ልጆች የሚፈልገው አንድም ነገር ፈጽሞ የለም ፈጣሪን ማገልገልና ትዕዛዙን ማድረግ ግን ምን ጊዜም ጥቅሙ ለኛ ለራሳችን ለሰው ልጆች ብቻ ነው ከአንድ መቶ አመታት በኋላ ከዚህ ዓለም በመወጣ ተልይተን سنሄድ በዚህ ዓለም ወይ ምድር የሰራ ነው በጎ ስራ ወይም ምጽወት ሁሉ ለወዲያኛው ዓለም ለዘላለም ዓለም እንድንኖር ይጠቅመናል ለክ ገንዘብ ቁጣ ባንክ ውስጥ እንደማኖር ማለት ነው ተዛዝን የፈጣን ተዛዝና ህግ ስራት መጠበቅ ዛሬኛው ሁላችን በዚህ ዓለም ውስጥ ያለ ነው የና የምንሰራው ስራ ስላለን ብቻ ነው ያንን ስራችን ለክ እንደጨረስን ግን አንዴትም ሰከንድ ቢሆን ተጨማሪ ሰዓት በዚህ ዓለም ውስጥ የመኖር እድል የለንም ስለዚህ ሁላችን ካውንስ አጀምረን አላማችን አውቀን ውድ ጊዜያችንም ሁሉ በአግባቡ በመጠቀም የፈጣሪን ህጉንና ስርዓቱን እንደታዘዝ ነው መሰረት እናድርክ እንጠብቅ ምክንያቱም ለሁሉም ነገር ወይም ፍጥረት ምክንያትና አላማ አለው አንድም ነገር እንዲሁ ለከንቱ የተፈጠረ የለም የተደበቀው የሰው ህይወት ሚስጥር ዋና አላማ ያዘጋጀውት ለዚህ ነው ይህንን የሰው ልጅ ዋና አላማ በዚህ ምድር ምንድነው በሚል ርዕስ የተማነው ትምህርት እና ዋና አላማ ትልቅ ሚስጥር ስላለው ነው በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ላይ ዋና የሆነውን አላማችን ለማወቅና በተከከለኛው መንገድ አውቀን ለመሄድ ይረዳን ዘንድ ነው ይህ ሚስጥር የተገለጠው እና የተሰጠው ደግሞ ለያዕቆብ ዘሮች ለእስራኤሎች ልጆች ብቻ ነው 
ለሌላ ለማንኛውም ህዝብ ይህ ሚስጥር አልተሰጠም አልተገለጠላቸው ህጉንና ፍርዱን ወይም ስራቱንም አያውቁምና ይላል መዝሙር 147 19 ላይ ይመልከቱ ስለዚህ የሰው አላማን የሚያውቅ ምሁር ወይም መጽሐፍ ከቶራ ወጭ በዚህ ዓለም ወይም ምድር ፈጽሞ የለም ለዚ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ አስጀምሮ ላስፈጸመን ለእስራኤል ቅዱስ አምላክ ክብርና መስገና ለዘላለም ዓለም ይሁን አሜን እናንተም በሌላ ጊዜ በሌላ ትምርት በሌላ ወር ትምርት በሰላም ያገናኘን ለጊዜው ደና ቆዩ መልካም አመት ሻናቶባ